Seid gegrüßt zurück zu Edge of Eternity. Wir legen gleich los. Wir sind in der Kathedrale und schauen uns die letzten zwei Bilder an. Diesmal ist der Turm angeleuchtet. This fairy tale has a somewhat bad ending. No need to translate this one. It's Oberos's tower with fire. Raining upon the land. Just like he promised you back in the scrapyard, huh? Can you translate this, Selene? The Venatis have built this tower in order to... prevent... Upon betrayal, the Herald will seize the God Machine and... command it to cleanse Harrion. And... save it from impending doom? Definitely not good. Only a select few will survive this ordeal. A millennium of dreams will pass for them. On their awakening, they will be free. And life on Harrion will flourish. Again. So, the Vanitas have prepared a tower so that Oberos could destroy everyone in Harrion. Save for a select few. Oberos conducted human sacrifices to power his machine. It's just the same everywhere. What do you mean? That we have to stop this. We agree on that. A question here. As I understand it, the Vanishes built this tower to prevent the worst from happening. What if by mistake we allow the world to end because we prevent Oberos from carrying out his plans? What could be worse than the extinction of all life on Harrion? Of all life, except the lucky few, chosen by Oberos? I don't know. Impending doom sounds quite ominous. Maybe it's the corrosion. Destroying everyone on Harrion to preserve a few people is not the way. I agree. We are not going to let everyone die because some madman has decided to purify the world. And if this all-consuming blight is the corrosion, we still have to find its cure. No objection there. Okay. Das passt im Moment alles zum anderen zusammen. What's this? Da ist ein Komet. Answers. Or more questions. Can you make sense of any of this? To some extent, I can read the writing itself, but inevitably lose the meaning behind it. So, what do we have here? Prophecies. Venati writings often follow diverging lines, paths. Rather than describe a unique truth, they recount all possible outcomes, as if the future was always in movement. Why call them prophecies, then? Those are more like speculations, right? There is always a component of certainty in their foretelling. No matter how the story diverges, there is always a foundational event at its origin. A foundational event that triggers waves of possibilities. But the rest is cryptic. Vague. This thing... it looks like a... It's the Raslin Comet. The gigantic meteor that threatened to destroy Junor a millennium and a half ago. It could be just some kind of fairy tale. Oh, the meteor exists, actually. I went to Juno once, when I could still afford it. The meteor is still there, all right. In all its glorious stillness. I've seen it with my own two sober eyes. They even put a little mausoleum there, so that pilgrims can waste money. Every civilization around the world reported sightings of the comet. Then the gods went dormant for several centuries. People didn't use magic again until the Cyrus era. It seems that the Venatis predicted the arrival of the meteor. And that the gods would have prevented the destruction of Harrion. It's not the only documented occurrence of godly intervention. Throughout the ages, there have been countless floods, eruptions, and earthquakes that were miraculously prevented. The gods have always protected us. 
But not this time, apparently. What do you know? Maybe I'm the miracle they sent. Joking about this already? Let's see what else there is. So, dann haben wir alles. Oh, das ist eine Blume, ich wollte schon sagen. Ich dachte, was ist da jetzt für ein Monster aufgetaucht? Aber das ist nur eine von... The symbiosis is ready. You probably have a lot of questions, but you will have to address them to the gods themselves. Okay. <sighs> Don't forget to leave. From now on, you're on your own. I'll be okay. What's going to happen? Symbiosis. This lotus flower. This Nulumbo Nucifera. The Nulumbo Nucifera that Alpharius has grown here is naturally attuned to the Cathedral's strong magical current. When I commune with it, I will enter a trance state in which our life forces will intertwine. Now, it's been a long time since I've practiced magic, but I remember that delving to the deepest magical layers is... somewhat dangerous? It is dangerous. And incredibly painful. Painful? There's a limit to the amount of magic a body can withstand. I've trained myself to endure it. So, I'll get to it and start my meditation. We will leave now, Selena. Wait, shouldn't we just stay around in case she needs something? No, she doesn't. Even the tiniest disturbance could have disastrous consequences. She needs total privacy. Privacy, huh? Got it. Let's go, guys. The sooner we're done with this magical nonsense, the better. I'm getting bored of this place already. Look at you two guys' faces. Are you worried about me? Of course I'm worried, Celine. You're going to places where I can't help you. Where no one can help me. Come, Darian. All we can do is trust her. Easy for you to say she's not your sister. Yeah, of course it's easy for me to say. It's not like I'm a human being or anything who might get emotionally attached to the nicest people he's ever met in his whole sort of life or anything? It's... you know what I mean. Come on, Worrywart, she'll be fine. Don't make me lie now, Selene. Oh, I know how uncomfortable you are with that. Thanks, guys. <laughs> See you soon. Mal sehen, was jetzt passiert. So, war kurz weg. Wir sollen jetzt mit den Leuten hier reden. Aufnahme ist an. Ja, die Aufnahme. Ich muss zugeben, ich habe das alles nicht kommen sehen. Und so verblüfft, wie du zu guckst, wird mir klar, dass ich nicht der Einzige bin. Alles war direkt und klar vor mir. Die Rede in Jakholm das von sie die Verrückte nennt, Ivanas Dekret, selbst Myrna. Bei den Göttern, war es Myrna die ganze Zeit bewusst? Ich bin so ein Versager. Sei nicht so hart zu dir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Selene dich einfach nicht mit Sanktoriumspolitik langweilen wollte. Aber sie hat es nicht einmal versteckt. Alles war die ganze Zeit da. Ich bin es, wollte es nicht sehen. Wollte es nicht wahrhaben. Und sie hat diese Last ganz alleine mit sich herumgetragen. Ja gut, du hast dir auch nicht erzählt, was dir passiert ist. Ich kenne sie zwar noch nicht so lange wie du, aber eines weiß ich. Elena amüsiert sich hier prächtig. Woher willst du das denn bitte wissen? Es ist doch offensichtlich. Nicht für mich. Das ist, weil du sie nicht auf die Art und Weise ansiehst, wie ich das tue. Was meinst du damit? 
Du siehst sie nicht auf die Art und Weise an, wie ich sie ansehe. Ich meine, dass ich... Hm, ähm... Was habe ich damit gemeint? Was ich natürlich damit gemeint... Was ich natürlich damit meinte, war, ähm... Ich, ich meine, als ihr Bruder bist du natürlich voreingenommen. Ihr fehlt da die Perspektive. Ich habe mich wohl verhört. Kannst du dir vorstellen, wie ihr Leben bis jetzt so war? Erst im Kloster eingesperrt, dann als Archivarin im Sanktorium. Ein Wunder, dass sie nicht vor Langeweile gestorben ist. Du machst dir Sorgen um sie jetzt, wo sie frei in der Landschaft herumtollen kann, um ein Heilmittel zur Rettung der Welt zu suchen? Und nicht damals, als sie eine Gefangene der Politik vom Sanktorium war? Da ist was dran. Natürlich, ich weiß, dass ein oder andere über Gefängnisse. Vertraue mir. Übrigens, das einzige Mal, dass ich sie wirklich aufgebracht gesehen habe, war, als du entführt wurdest, du Dummkopf. Oh, wirklich aufgebracht? Hä? Ich verstehe. Oh ja, wirklich. <lacht> ist wirklich so, Iso. Warum brauchst, braucht sie so lange? Hey, warst du nicht der meinte, ich soll mir keine Sorgen machen? Hast du nicht gemerkt, Darion, dass ich ein schlechter, beschuter Schuhmacher bin? Okay. Er kommt schon wieder mit. Ich muss dir etwas gestehen. Oh nein, ich weiß, wohin das führt. Lass es einfach. Ich hätte nicht gedacht, dass du es drauf hast mich vor Obo Oboros zu retten. Oh, oh, okay. Da bin ich wohl einer Kugel ausgewichen. Ich dachte, du bist nur wegen des Geldes dabei, aber wenn das wahr wäre, wärst du längst weitergezogen. Warum bist du hier? Ich bin in den Fängen deiner Schwerter. Erinnerst du dich? Der goldene Schlüssel. Wofür ist dieser Schlüssel? Nichts, was für dich von Belang wäre. Fallen, wir setzen in diesem Kampf gegen die Oboros unser Leben aufs Spiel. Ich muss wissen, wem ich mein Leben anvertraue. Aber wenn dir dies nicht Grund genug ist, dann, dann werde ich auch nicht weiter fragen. Soldaten, machen sich um Kleinigkeiten Gedanken, statt sich um das große Garten zu fragen. Okay, vergiss es. Sobald alles gesagt und getan ist. Ich möchte etwas Gutes hinterlassen. Ein Vermächtnis. Etwas, an dem sich andere festhalten können. Ein Vermächtnis wie Geld zum Beispiel. Wie wäre es mit dem größten Schatzraum, den Hyserion je gesehen hat? Nein, nicht so etwas. Etwas, was eine wirkliche Bedeutung hat. Ich fürchte, ich verstehe dich nicht. Das ist der einzige Knochen, den ich werfen werde. Du mit dem irren Blick. Ob du ihn nimmst oder nicht, ist nicht meine Sorge. Ich nehme ihn. Und was ist mit dir? Wenn deine Schwester nicht darin verwickelt wäre oder das Sillmädchen, was du unbedingt retten willst, würdest du nicht weglaufen? Ich kann nicht. Nicht solange das Konzil mir im Nacken sitzt. Ich hörte, wie du deinem Kommandanten sagtest, er soll dir den Kopf abschlagen, weil du mit dem Konzil fertig bist. Du hast gute Ohren. Ja, hab ich. Meintest du das ernst? Meinte ich. Ich will nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Bist du selbstmordgefährdet oder so? Halt die Klappe. Ich denke übrigens immer noch, dass du verrückt bist. Also bist du dabei. Positiv. Frag mich, warum bist du nicht bei der erstbesten Gelegenheit abgehauen? Angenommen, ich werde dich los. Welche Optionen habe ich? Zurück zum Vanguard? Unwahrscheinlich und nicht effizient. Nach Türkei gehen, damit deine Artgenossen mich zu Studienzwecken auseinanderbauen? Ich denke nicht dran. Meinst du, die Archiliten würden mich wieder zurücknehmen, wenn sie könnten? Ich habe keine Ahnung. Das würden sie nicht. Ich bin zu kompromittiert. Wenn sie 
sich im letzten Jahrzehnt nicht die Mühe gemacht haben, mich zu retten, würden sie das jetzt auch nicht mehr tun. Ich bin eher eine Geisel der Situation, denn euer Gefangener. Wenigstens kann ich jetzt, da ihr mich in eurer Mitte aufgenommen habt, genügend Daten über diese Welt sammeln, um zu überleben. Man müsste ein Narr sein, um sich zu um nicht zu erkennen, dass ich völlig von euch abhängig bin. Außerdem seid ihr auf mich angewiesen, um die uralte Maschinerie in Oberos Höhle zu bedienen. Ich gebe zu, ich habe nicht so weit gedacht. Aber deine Schwester schon. Siehst du dich als unser Gefangener? Ich betrachte mich als Eigentum des Käpt'ns. Und du fühlst dich damit wohl? Ich bin eine KI. Im Besitz von jemandem zu sein, ist mein innerer Zustand. Wie eine Komfortzone meinst du das? Hast du kein Verlangen nach Freiheit? Auch wenn ich verstehe, dass es der wünschenswerteste Rahmen für menschliches Handeln ist, bleibt mir das Konzept der Freiheit fremd. Wieso das? Freiheit ist für die Menschen die Fähigkeit, innerhalb ihrer körperlichen und geistigen Grenzen zu handeln. Solange der Mensch nicht registriert, wie seine eigene Begrenztheit sein Handeln und Urteilen beeinträchtigt, wird er weiterhin suboptimale Entscheidungen treffen. Oder anders gesagt, Fehler. Das Recht, Fehler zu machen, ist das, was einen Menschen zum Menschen macht. Es liegt in der Natur des freien Willens, die produktivste Handlungsweise zu missachten und dem zu folgen, was man Bauchgefühl nennt. Stimmst du mir nicht zu? Falls du es noch nicht gemerkt hast, Zaya, ich bin nicht so gut im Denken. Falsch, du hast es drauf, genau wie deine Schwester. Aber im Gegensatz zu ihr hast du tatsächlich Angst davor, wohin deine Gerübeleien dich führen können. Darum habe ich versucht, dich zu isolieren und zu manipulieren, damals in Vanguard. Was hast du damals gesagt? Dass ich das schwächste Glied der Gruppe sei? Das bist du und du solltest dir wirklich Hilfe holen. Na, wenn du mal kein Witzbold bist. Reden wir mit Alpharius. Ist es normal, dass das Ritual so lange dauert? Nun, solange wir keine Schmerzenschreie hören, sollte es ja gut gehen. Schmerzenschreie? Was genau passiert bei diesem Ritual? Hey, jeder, der mit einem Fingerschnippen mit den Göttern kommunizieren könnte, würde es tun. Es ist schwer, ja, aber deine Schwester ist bereit. Sie hat jahrelang dafür trainiert. Wenn sie wegen dieses Rituals in Gefahr ist, dann... Warte, ich glaube ich habe etwas gehört. Reingehen? Another one of those golems. Oberos is trying to disrupt the ritual. The hell with this ritual! We have a situation here! I say we grab Selene and bring her here. No! Don't even think about it. A breach of concentration could be fatal. We must stand our ground until she finishes the ritual. Then it's up to us. Warming up. Gun loaded. Let's go! Also, ich würde sagen, damit hat Oberos bewiesen, dass er nicht mit den Göttern zusammenarbeitet. Running, Denn Oberos, seitdem, wenn die, er das tun würde, könnte es ihm eigentlich auch recht egal sein, wenn wir das Ritual durchführen, weil da würden ja die Götter praktisch jedes sagen: Ja, mh, du hast Pech gehabt, du machst nur Scheiße. Oh. Das größte Problem ist, dass wir keinen Heiler haben. Und das da ist auch ein Problem. Ja, kommen wir nochmal auf die andere Seite. Wir können es nochmal versuchen, aber wenn es dies bei dir klappt, lassen wir es. Isoris verschwinde. Yep, hat wieder widerstanden. Also weg. Er ist echt langsam. Stell dein Feuer auf, wie ein Gegner auf dem Ziel Nexus jede Runde schaut. Ähm. Verschwindet da her. Du langsam, dass du das überleben würdest.
So, Fällern. Ich müsste es für einen Schuss noch abgeben können. Mal warten. Warten. Höllen. Aus. Echt nervig. So, oh, komm, gib hier schon mal einen leeren. Ich weiß nicht, wie lange die halten. Du kannst schon mal nachladen. Nach der Himmelstore. Jetzt. Oh. Gegner. Komm. Ach so, da sind auch welche. Ja. Er ist so blind. Hm. Normale Angriffe reichen. Ich bin jetzt nicht so stark, von daher ist das relativ egal. Mach da mal eine Fallenkugel hin. Und fang schon mal an den ersten zu schießen. Darion. Einmal durch. Und dann schickst du. Betäubst ihn. Er hat schon gehen. Dann passt dir selber auch noch so eine Kugel. Greif an. Darion. Oh komm, geh mal kurz dahin. Nachladen. Schlagen. Der ist gleich weg. Ja, das ist schlimm. Reicher ist ja, gut. Das. Hier ist weg. Und du kannst diese Uku machen. Ja. Komm auf den. Das dürfte dem nichts ausmachen, aber. Oh. Wir haben dort so ein Himmelstor gemacht. Das ist interessant. Das müssen wir auf jeden Fall entfalten. So. Brich das mal ab. Hm. So. Dann schlägst du auf den ein. Fällen lädt nach. So, und das war's mit euch zwei. Ja, also mit dem einen von euch zwei. Defensive Verpackung. Okay. So auf jeden Fall interessant. Hey, liege Land. Damit. Oh, ähm, du legst den mal schlafen. Warte es mal hier. Ja, du musst da rüber. Und hier rüber. Darion muss jetzt dort rüber angreifen. Du spawnst mal noch eine neue Drohne. Ich sie alle an. Darion marschiert auf das Robotaschen zu. Na, du... Du gehst auch auf die zu. Und dann... Was ich meine. Ach, jetzt ist er wieder aktiv. Interessant. 
Ehrenkugel, Fallenkugel. So, ich tue den auch Schaden an gleichzeitig. Ist auch in der Nähe. Dann verpasse ich mal eine. Und rauf. Das sieht doch gut aus. Ein Viertel seiner Lebenspunkte hat er schon verloren. Und wie viel Schaden nicht bekommen. Wie sieht es denn mit Wind aus? Vor allem, wenn dann noch ein Stück Neiter nach hinten geflogen wäre, hätte das einen Vorteil gehabt. Aber gut. Du kannst einen Spezialangriff machen, Darion. Dann verpasse ich mal eine. So. Nochmal 1762 Grad. Oh. Uh, das hat ihm gar nicht gut getan. Das waren nochmal 1500 Schaden. Also die, die Mine braucht echt lange. So. Hast du noch eine? Das ist auch ein Spezialangriff. Wird den schon mal gesehen? Ach doch, den haben wir schon mal gesehen. So, das war's. Mit dir war es das Punkt ja auch. Also der Angriff war jetzt nicht so äh, stark, aber um ehrlich zu sein, vermute ich, dass der sich mal wieder persönlich reingeschlichen hat. Und uns im Prinzip hier kämpfen gelassen. Also er hat uns im Prinzip hier abgelenkt mit dem Vieh und stattdessen ist er dann in die Kathedrale und hat irgendwas bei Selene gemacht. So, das war's. Ja, muss ich auch mal ausstatten. Ups, was ist mit Selene los? Wenn das Selene überhaupt ist. A strange twist of fate that we should be in, Mies, cherished child. For we wish for nothing but the same outcome. The survival of the gods. I know what you are. But by abandoning yourself to this vile ritual devised by your heathen master, you have become an accomplice in the same crime that you detest. Lies! Just look at yourself. Don't you wonder where this incredible power is coming from? Magic is the soul of the gods themselves. Without any regard for the divine, you filled yourself to the brim. Lies! I didn't take it! They gave me this power. You pillaged their life force. And for what? To raise arms against me? Their last servant? You are the perfect avatar for the Sanctorium. In your rebellion, you have become their most potent pawn. Lies upon lies! You'll soon discover how right I am. But don't worry. You still have a chance to redeem yourself for your crimes and vanity. Stand by my side. And bring me the dead body of your dear brother. No! 
I will never betray my family, nor will I betray the gods! If you seek the reason that the gods changed their mind and have sent me to accomplish their mission instead, look no further. Your blind refusal to sacrifice anything or commit to anything, while you constantly compromise your integrity. What do you know about my sacrifices? How would you know what I have endured? You know nothing, and you will return to nothing! I swear it! Oprah! You flatter yourself again, thinking you're a threat to me, child. I can read you like an open book, and your weakness is now in my hands. You have no power over the fate of Harrion. I'll destroy him! I will destroy him! And the Sanctorium while I'm at it! Are you a- Don't touch me! Yes, don't touch her. She's still in a state of shock. Leave her a few moments and she'll... Celine? Celine! What was that? Okay. The Aspect of Krator. A name given to severe cases of magical delirium. Selene got a bit careless and went on a binge of magical energy. As a result, she jeopardized her sanity as well as her ability to use magic. Don't worry, Master. I was in control the whole time. It just took some time to get used to. Are you... okay now? I am. Sorry for worrying you guys. So? Did you hear your voices? Hear the gods? Yes, I think so. A faint whisper coming from far away. And what did they tell you? They told me. They told me I was on the right path. Did they tell you anything else? About Oberos, about the cure, about anything? No. So much for getting answers. Well, this little hike didn't bring us anything we wanted. But seeing the kind of power he can harness now, I wouldn't say it was completely useless, was it? I must not waste it. It was bequeathed to me so that I can face Oberos on equal terms. And I was hoping you'd have enough to make the rest of our quest a breeze. My life is full of disappointments. He said that your weakness is now in his hands. God's Herald or not, if he did what I think he did, he's dead. Yes. Gut. Selene hat schon mal ihre Macht, um ihn zu erledigen. Jetzt geben wir den anderen auch noch die Macht und dann können wir ihn mal in den Hintern treten. You copy? Yes. Towers in sight. Are you sure the Seed of Destruction is inside? We've been over this already. The only other lead was that no-name deserter you wasted a week on because you had a hunch that the Seed of Destruction might be in his chest. Must I remind you why I have been picked for this mission? Yes, we all know of your gift. Believe it or not, magic and psychic abilities don't make it easier for us to justify our operations to the Defense Committee. Maybe you can tell me something I don't know. Never mind. 
In any case, the seat of destruction must be in this tower. If our calculations are correct, it is something to do with the massive energy readings coming out of the place. Your job is to secure the seat of destruction and, by any means necessary, shut down whatever operation is going on in there. What kind of operation? Some of our analysts have suggested that this tower is an antique anti-air defense system. Are they trying to reproduce the Ascendants? On a much larger scale, yes. It could pose a threat to us. Uh, you have a short memory, Lawson. Those same analysts told you a month ago that the Ascendants couldn't possibly go higher than a mesosphere. Regardless, Laura, we have a problem on our hands. This intel fell into Colonel Gregor's hands. And he made more than his case in front of the committee. Got them riled up. Persuaded them that once this tower is operational, there's no hope left for us. The fact that we still haven't obtained the Seed of Destruction doesn't help either. That can't be good. What's the bottom line? Unless we present them with proof of our success, the Colonel will receive clearance to nuke Astraya on the 6th of December. Nuke... Astraya? But... What the hell are they thinking? Is the Assembly okay with that? How can they let this happen? The Noah is coming. Our days are numbered. Nuking Estraya. How could they? I know how you feel about Harry on Myrna. Trust me when I say it didn't make things easier for us. This isn't about me. Listen, we've tried diplomacy. We've tried intimidation. We've tried to make them surrender by every means. Every time, the consort prevails. Our people are getting desperate. There's no way for me to call off the attack unless you shut down the operations here and get your hands on the Seed of Destruction. No backup, of course. We're on our own. And they want us to fail, so they can end this war quickly. By the 6th. This is bullshit, Lawson. I know. Call for extraction whenever you wish. I don't want you to die out there. I'd rather die on Harion than be complicit in... ...in this. I will bring home the damn seed of destruction. You do whatever you have to to prevent them from destroying Astraya. Do you hear me? Gotcha. Stay safe, Laura. Okay, es sieht so aus, als hätten wir jetzt mal einen Einblick be äh, bekommen, warum hier überhaupt dieser Krieg herrscht. Das Konzil macht, hat auf jeden Fall irgend... Ah, äh, da haben wir noch einen Auftrag. Jetzt müssen wir zum zersetzten Sumpf. Das Konzil scheint irgendwas angestellt zu haben, weswegen die so sauer sind. Und aus irgendeinem Grund ist dieser Planet für die ganzen, also für das, die komplett eine, Gef also ein, eine große Gefährdung zu sein. Und es hat mit diesem Start der Zersetzung zu tun, die Darion, soweit ich weiß, aber noch in sich trägt. Naja, mal sehen, was daraus wird. Auf jeden Fall, der Turm scheint ein Riesenproblem zu sein. Aber ich würde sagen, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen, wünsche einen gesegneten Tag und wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.